Dunque lei accetta mia sfida, signor Parker? Sì, certo che accetto la sfida. No, no, signori, aspettate. Uh, deve essere chiaro a tutti e due che la legge di Santa Juliana non permette questo tipo di pratiche. Non c'è problema. Mettiamo dei tappeti per terra e facciamo un confronto extraterritoriale. E, in questo caso la legge di Santa Juliana non si applica. Questo è l'unico modo, signor Parker, visto che lei vuole opporsi a mio matrimonio con Nini. Altrimenti posso avere come avversario un'altra persona, se preferisce. No, 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 sarò io l'avversario. Glielo ho già detto, sì. Bene, perciò vincitore prenderà in moglie Nini. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo. Non siamo d'accordo, se qualcuno deve battersi per Nini, quello sono io, il suo Victor, fidanzato No, Victor, no, ragazzino, qui guarda. stiamo parlando di qualcosa di molto serio, tu pensa alle tue sì, tu non ti mischi. È la mia fidanzata, io mi devo battere con il signore, su, glielo Senti, dica. Victor, finiscila, non essere arrogante, hai capito? Momento, Questa è la momento, mia ambasciata, signori. perciò ho deciso di non, non ti intrometterei, basta Signori, per favore, posso Tomas. parlare, mi confronterò Parli. solo con persona più vicina a Nini Io Ma sono il dice? nonno di Nini, il suo parente più prossimo, Bene. che succede, si può sapere? Niente, no, non la riguarda, se c'è da salvare l'onore di Nini io me ne dovrò occupare io mi batto a duello con lei no, con io e per l'onore di Nini sì e dunque l'interessato sono io nessuno potrà salvaguardare il suo onore meglio di questo valoroso guerriero separatista Vicky ti manca molto? no 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 quasi finito sbrigati o finirò tra i cammelli per il resto della vita sì ecco fatto andiamo mm. dai Farò tutto quello che posso per liberare Nini da questo matrimonio ridicolo. Aspetta, il pelato mi sta difendendo. Di non è il momento di verificarlo. Sì, Shhh, le mogli dello, sì, sì, dello sì, così accorgeranno che non ci sei e daranno sì, l'allarme. Andiamo! Sì, solo un secondo. Oh, ma perché? Ma, ma, ma capisci che non ti puoi presentare sì, così? Calma. Dimmi cosa vuoi. Ti ho avvertito per telefono. Ma poi sei piombata qua. Dimmi che cosa vuoi, Eva. Un posto dove nascondermi. Mi cercano e devo lasciare il paese. Sì, ma io che cosa c'entro? Mi servono soldi e un passaporto. Non ti posso dare un passaporto. Sono solo per i cittadini di qui. Fammi cittadina del tuo paese, allora. Non è possibile. Servono dei requisiti che tu non hai. Ah, ma allora non mi stai ascoltando. Non te lo sto chiedendo, te lo sto dicendo. So che ti sposerai e se non fai come dico, tutti sapranno che hai una figlia. Non disturbarti. Tommaso sa che ho una figlia e sa che è Cecilia, perciò non puoi più minacciare. E sa che l'hai abbandonata? Sei poco originale, gli avrei detto che te l'hanno portata via. Perciò è meglio se fai come ti dico, altrimenti saprà come stanno davvero le cose. Signori, vuoi fare venire me mal di testa? Voglio sapere chi di voi è persona più vicina a Nini. Io, io sono suo nonno e la sua unica famiglia. Io e un padre che però non c'è, è chiaro? No, no, aspettate un attimo. Io sono l'ambasciatore di Santa Juliana, sono la massima autorità di questa casa, perciò assumerò io la sua difesa, è chiaro? E io sono il fidanzato della signorina e perciò sono io quello che deve salvare il suo onore, ok? Hai visto come litigano per me? Sono carini. Sì, sì, ma non capisco che cosa faranno per difenderti. Non lo so nemmeno io, ma è così bello ascoltarli. Ma volete capirlo che sarò io a difendere Nini o oh, non mi ascoltate ma che cosa sta dicendo? sì oh, che eroe lui si batterà per te che cosa ma scherziamo cosa volete fare? oh mia preziosa principessa volete fare questo per me? Oh, uh -huh. sì, perché questi uh -huh. uomini si oppongono al perfezionamento di nostre nozze e di nostro matrimonio perciò questo era per evitare le nozze? Esattamente, nonno. E a me sembra molto ingiusto dover combattere contro di lei. No, signor Sheikh, ci mancherebbe. Non mi opporrei mai alla felicità di mia nipote. No, no, questo non mi fa felice. Io non voglio sposare. Un momento, signori. Ora che venerabile anziano è stato scartato, chi di voi allora è persona più vicina a Nini? Io. 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 Basta, no, per favore. Io. Siete persone non adulte. Lasciamo che decida Nini. Non diciamo assurdità, signori. Non è Nini che può decidere. Oh, Vicky, ma ti rendi conto? Signori, voglio una risposta immediata chi di voi è persona più vicina a Nini adesso basta io sono l'ambasciatore di Santa Juliana e devo tutelare i diritti dei miei cittadini perciò mi batterò io lei è una cittadina e io la difenderò perfetto 
Signore e signori, allora io mi confronterò con ambasciatore Parker e questione chiusa. Beh, no, 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 non è affatto chiusa, sì. mi ascolta. No, 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 io mi oppongo con tutte le forze. Lascia mi perdere. Mi oppongo. Risparmia il fiato, Nini, non lo vedi come stanno le cose, non ti ascoltano. È strano che Abel non venga. E non risponde neanche ai messaggi, non chiama. Scusate, ragazzi, lasciate perdere Abel. Abbiamo un problema un po' più importante. E cioè? Non si apre la porta. Che cosa? Fammi provare la porta. Credi chiave. che non la sappia usare? Ti dico che non si apre la porta. Non so dove possiamo andare. Salve, tutto abbiamo bene? Abbiamo portato del cibo per le prove. E un letto e una sedia li avete portati? Perché? Perché non abbiamo la casa. Che stai oh. dicendo? La porta non si apre. Già, Carla ha cambiato la serratura. Prova la, la mia cambia. chiave, prova questa. Non serve. È inutile, Tony. Non, non si può. apre. Uno come lei, viziata e prepotente, lo può fare come? No. Domani sbrigherò le pratiche perché tu te ne possa andare. Nel frattempo rimarrai chiusa qua, perché questa casa è piena di curiosi che entrano nelle stanze senza bussare. Sì, però la chiave dalla a me, perché non hai il diritto di tenermi chiusa e poi non mi fido di te. La sfiducia è reciproca, sai. Non ti muoverai di qui finché non sarò tornata. Nel frattempo ho altre faccende da sistemare. <ride> e sta zitta, eh? Un'ultima cosa, in caso mi addormentassi prima del tuo ritorno, la colazione mi piace continentale. Grazie. Non potevano farsi una bella partita a carte o a calcetto o a bocce? È necessario mettersi così nel ventunesimo secolo? No, ma ora perché ti vesti da Nicolas? Perché Nini non ha voce in capitolo, ma Nicolas ce l'ha. Ah, certo. E cosa pensi di dire? Non lo so, qualcosa mi inventerò. Non sarebbe meglio che pensassimo a un piano Ho e già poi... un piano, evitare il confronto. No, quello è l'obiettivo del piano, io parlo della strategia. O puoi improvvisare e dire la prima cosa che ti viene sì, in mente? Sì, sì, quella è la specialità di Nicolas. Lui va, parla e tutto si risolve e finisce bene. Con lui è sempre così. Dobbiamo avere fiducia. Quando parli di Nicolas come se davvero foste due persone distinte mi fai un po' paura in senso siamo due persone distinte siamo come, come due lui e io non lo so sono confusa ma comunque non sono pericolosa come sto? Qui si svolgerà il confronto? Mi sembra uno spazio un po' ristretto. Finisci la vita, butta via. Lo da un cocktail per annunciare le nozze. Quale cocktail? Selina, Tomas si confronterà con lo sceicco. Possibile che tu non capisca. Tomas capisca cosa? Tranquilla, è soltanto un gioco, una sfida. E Nini toccherà al vincitore. Ah, è soltanto un gioco e basta. Ma cosa dici? È una cosa seria. Si batteranno per l'onore di Nini, per salvare Nini. Se vince Abdel, Nini è sua sposa. Se vince Tomas, Nini è libera da ogni vincolo. Ma perché deve essere lui a salvarla? Tu sei il suo fidanzato, certo. pensaci tu. Infatti, per l'appunto, io mi ero fermo. Certo, però poi Tomas gli ha detto che lui è il difensore della legge di Santa Juliana e alla fine l'ha convinto. Dov'è Tomas? Dov'è? Dov'è Tomas? Non so dov'è Tomas, si starà preparando. Tomas, se succede qualcosa, sarà la fine della tua carriera diplomatica. Selina! Ti prego, lo capisci. Ma, ascoltami, non succederà nulla. Noi siamo qui proprio per tenere tutto sotto controllo. Ma... Si comincia al suono di questo Aik. Non può interrompere, non interrompere. Invece sì, se qualcuno deve difendere il suo onore, quello sono io. O se la vede con me o si sospende tutto. Oh, che grasso, un bel che grasso. Anzi, non mi perdo che non lo voglio togliti sapere. Togliti di mezzo, no, dai. No, togliti no. di mezzo, Nicolas. Non ha capito, devo difendere mia cugina. Non è giusto che lei si esponga per Nini. Io sono carne della sua carne, sangue del suo sangue. Ma certo, è logico, no, Nicolas. Non va bene. Hai avuto un'ottima idea, così è perfetto. Scusate un momento, io non sono d'accordo con Nicolas. Non ho nulla contro di te, ma non è il caso che tu ti intrometta. Qui bisogna vincere. Tu, tu non sei a Che cazzo? No, adesso, perlomeno. Tomas ha fatto sport da piccolo Ma come per lo meno? Io sono più veloce di un che parla, no, non no, volete capire? No, scusate signori, ma questa interruzione è cambiato tutto Perché? Perché non si tiri indietro? Guardi che sono un esperto di queste cose Oh, se ne va, che bello, che fortuna, che fortuna Ma dove sta andando? Lo scelgo a Perché se ne Secondo tradizione, se sfida si interrompe, non può proseguire per nulla al mondo Oh, avevo paura, anche se non si è visto, no? Per un momento ho pensato di dover continuare, che orrore! Comunque sfida proseguirà però con persona che ha interrotto, e cioè con lei. Ora comincia un rito Wuali, signore. Oh, wow, che? Un rito Wuali, che contiene tre parti. Prima quella spirituale. Prova spirituale numero uno. Poi 
Prova fisica, numero 2. E poi prova durissima, numero 3. Domani alle 11 nel salone principale. È chiaro, signori, vero? A domani. Sei contento adesso? Per lo meno possiamo fare pratica fino a domani. Sì, ma puoi spiegarmi perché hai fatto questa sciocchezza? Per amore. Ah, eh, per amore di mia cugina Nini. Ma sì, lascia che difenda lui l'onore della sua famiglia. Che male c'è? No, Io non no, capisco. Serena, non va bene. Sì, è meglio così. Vieni qui. Non dovevi. Come stai, Nini? È angosciata? Le importa? Certo. Come ah, sta? Bene, bene, sta bene, sta... Io mi sto occupando di tutto, signore. Non posso credere che mi abbia fatto questo. Io sto pagando l'affitto perché mi ha chiuso fuori. Apri la porta o te la vedrai con me. Non il fiato, calmati. Sarà una di quelle mostre dove la seguivi come un cagnolino. Ti ricordi? Ehi, hey, Carla, come stai? Volevo dirti una cosa. Sei la peggiore di tutto il pianeta. Ora che facciamo? Voi tre non lo so. Voglio sapere come faremo Martin e io. Dove possiamo dormire? All'ambasciata, ovviamente. No. Che hai detto? Tornare a casa con la coda tra le gambe. Non no. ci penso non non se ne parla. Non siamo orgogliosi. È solo per questa non notte. Non capisco quale sia il problema. Questioni familiari, Juan, non ti mischiare. Tu rendi tutto difficile, invece tuo padre è un tipo a posto e in più ci vuole aiutare. Potremmo fare le prove lì. Chiediglielo e se non vuole andiamo da un'altra parte. Eh, va bene, non ho nessuna voglia di farlo, eh, nessuna. Solo però... per stavolta. È per la causa. No, oh, Otto, non conosco le prove, ma devo sapere affrontare qualunque cosa. Devo essere pronta, attenta e... ben preparata. Ben, ben, ben... Vicky... Tu sei sicura di ciò che stai per fare? Sì, sicura, decisa e preparata. Oh. Nini! Meglio se conservo le energie per la sfida, scusa. Oh. Chi è? Sono Victor, sono venuto a trovare Nini. Eh, Victor, scusami, ma purtroppo è finito l'orario delle visite perché Nini è concentrata sulla sfida, cioè è concentrata per me, ecco, e non voglio, non voglio che nessuno la interrompa. Uh, capisco, ma dille per piacere di chiamarmi al cellulare, d'accordo? Va bene, glielo dico, un bacino e a presto Ciao Se il pelato mi amasse la metà di quanto mi ama Victor sarei già felice Oh, com'è insistente, diciamogli che Nini è al bagno Victor Cercavo giovane Nicolas per la sfida rituale Sì È pronto? Vado un attimo in bagno e arrivo Non c'è tempo, ormai è momento di presentarsi per la sfida, andiamo Oh, Nicolas ah. Guardate che è proprio così come vi sto dicendo. Non credo, si sieda qua, coraggio, e ci racconti tutto nei particolari. Eh? Allora, Sentiamo, mi sì. hanno raccontato che, che l'ambasciatore si doveva battere con lo sceicco, ma è comparso uh -huh. Nicolas, li ha interrotti e ora è lui che deve combattere contro lo sceicco. Chi è più coraggioso di Nicolas? Nessuno, nessuno lo è. Per la verità non posso credere che non mi abbiano chiamato per fare tutti i preparativi, avere fatto in modo che fosse tutto in perfetto stato per l'ambasciatore, mm. tutto a posto, perfetto per la sfida. Ci saranno altre occasioni, vedrai, Adelfa. Eh, certo. Ora, Angelo, raccontaci bene come ti senti con il tuo nuovo look? Eh. Questo è quanto ha offerto l'ambasciatore. Non è un gran cambiamento, ma è già qualcosa. Sì, eh, sì però a dire il vero mi sento un po' ridicolo, Carmen. No, non so, ma come? Il berretto non mi piace molto. Ma il pezzo forte è proprio quello. Il berretto è stupendo, no, vero? Però, sì. Finché sì. non verrà Nini sì. a dirmi se la divisa le piace o no, non so se vale la pena eh di no. cambiare. Eh no, basta, Angelo, ne abbiamo già parlato. Tu devi cambiare, non importa se Nini si degna di notarlo o no. Tanto ora il suo cuore è diviso tra Victor e lo sceicco. Mentre io sono in serie C. Oh, poverino. Come poverino? No, 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 poverino Beh, no. Guarda no. i lati positivi, no. come per esempio il fatto che hai la migliore consulente d'immagine di tutto oh, il mondo. Certo. La migliore che esista e che ti tirerà fuori dal pozzo nel quale sei sprofondato, ok? E lo sei con tipo pericoloso? Già ti ho detto che sei troppo piccolo per questi discorsi. Perché non mi hai svegliato? Volevo vedere. Non l'ho fatto perché non sono cose adatte a te. Oggi c'è la rivincita. Mm. Se ti riferisci alla sfida con Nicolas, sì, è oggi. Però non voglio che tu ci sia. Perché no, Thomas? Deve diventare un uomo e imparare a essere coraggioso come Nicolas, che ha preso il tuo posto e ti ha salvato. Mm. Che succede? Sei nervosa? È la quinta volta che rovesci il bicchiere. Calma. Eh, eh, sì, sì, sono un po' nervosa. Forse è per questa storia dello sceicco. Papà, Martina e Tony sono nella stanza, diciamo, a fare le prove. Martina è in casa e non è venuto a salutarmi. Forse non ti voleva disturbare. Ma quando lo vedi, digli di passare da me. Ma come? È il mio figlio. Va bene. Beh, io vado di là nello studio. E io finisco di fare colazione nella mia camera. Con permesso. Mi sembra che abbia un po' fame. Saladum Maladin Saladum Maladin Su, tutti in coro Saladum Maladin Saladum Salamon Maladin Salamin Esimio Abdul Nel salone è tutto pronto per sfida Wuali con cugino Denini Molto bene, avete fatto tutto secondo i miei ordini Sì, punto per punto mm. 
È arrivato il momento di vendicare ogni offesa. Faccia pure, mio signore. Vicky, ascoltami, adesso vai, non voglio che ti veda Sebastiano no, e che le cose no, peggiori non possono. Le cose non possono mia. peggiorare e poi non ti lascerai mai da sola in un momento così, ok? Buonasera. Buonasera. Nini non c'è, non vuole assistere a sfida. No, no, poverina è pietrificata, vogliamo tenerla fuori da... La signora non parla con gli uomini, è oh, del tutto inutile. È vero, me ne ero dimenticato, chiedi le scusa da parte eh, mia. Nicolas ti chiede scusa e io ne approfitto per farti una domanda. Tu hai qualche idea di come siano le prove, sai, per avvantaggiarci un po' e... No, no. Buonasera. Salve. Eh. Signori. Dato che è l'ora stabilita e visto che gli interessati sono presenti, comincio a spiegarvi i passi di rituale Wuali. Finalmente si svela il mistero. Secondo nostra millenaria cultura, ogni uomo che sia veramente tale deve coltivare tre virtù essenziali. Sì. Il coraggio. Sì. Il corpo. Sì. E lo spirito. Certo. Possiamo saltare questa parte e andare al sodo? Uff. Miei signori, al centro. Uh. Siete ah. pronti per la prima prova? Io sono pronto. Anch'io sono pronto. Con questa prova vedremo chi di noi due realmente ha completo dominio di suo corpo e per capirlo noi dovremo mangiare uh, formiche. Che cosa? Ah, oh, no, 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 no! Per amore di Nini Gomez! Oh, poverina, no! Ah, scusatemi, ma io proprio non posso. È un orrore, è un orrore! Che colpa hanno queste povere bestiole se voi la pensate così Sono solo così formiche, orribile. non fare tante storie. No, no, no! Nicolas, mangia quelle formiche! Oh. Te lo chiedo per favore, sì, fallo sì, per Nini, non puoi tirarti dietro so. adesso. Ah. Ah. No, 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 ah. ma guardato negli occhi, mi fa pena, non posso, mi scusi, ma proprio non posso. Nini, senz'altro capirà. Bellissimo discorso, parole davvero commoventi. Ah, che fortuna, che fortuna che lei sia così comprensivo. Bene, prova annullata dunque. No, no, neanche per idea, regole sono regole. Principe Abdel 1, cugino Nicolas 0. Ah. Beh, ho perso. Però le altre prove le vincerò, ne sono sicuro. Ha risposto al messaggio, Carla? No, ma che... Credo proprio che per un bel po' non si farà sentire. Sai quello che io proprio non capisco? Perché si comporta in questo modo? Ha detto che mi voleva bene, ma allora perché poi fa queste cose? Credo che faccia così per dispetto. Non so, non so. Sembrava una persona equilibrata, l'ho sempre vista molto matura. Sai quando è che ha iniziato a essere strana? Quando le ha messo pressione suo padre. A me non importa di suo padre, non mi interessa. Non ha giustificazioni per avermi cacciato fuori di casa, perché dato che pago l'affitto, quella è casa è mia. È tu, è casa tua. Già, certo. eppure... Entrate. Chi sono quei tipi che stanno là fuori? Non so, non so, gente strana. strana. Bene, pronti per le prove? Sì, certo. Cominciamo. Angelo mi sostituisce, perciò posso restare. Certo, e poi lo sappiamo tutti che sei il pupillo dell'ambasciatore, <ride> o oh no? Forse eh? perché di me si fida, o oh no? Mettete da parte dai, le dai, questioni dai. personali, Certo, capo. Cominciamo? Sì, cominciamo. No, aspettiamo gli altri, non ha senso che cominciamo da soli. Ma almeno possiamo definire alcune cose. E quali? Non so, per esempio, anche un nuovo look che... Che ci identifichi come un gruppo, che ci unisca, un nuovo stile, che ne dite? E per capire se i signori dominano arti dello spirito, dovranno recitare una poesia alle donne qui presenti. Una poesia? Un minuto! Andrà bene l'inno nazionale, so solo no. quello a memoria. Ah, prova a inventare qualcosa di tuo, Nicolas, sì, hai capito? Sì, devo pensare cosa piace alle donne, non è difficile. Eh. Da, piace alle donne. Dovete commuovere le donne. Jaiza, per favore. Prego, su, su, mi sì. raccomando. Sì. Forza, voi mettetevi qua. Va bene. Thomas, per favore. Una poesia per Jaiza. commuovere le donne. Tu fai parte di giuria, Vicky. Io? Sì, tu, avanti, vai. Mm. Conto su di te. Marisa Bella, Bibi, Bisharel. Ho finito. Ma dai, ci prende in giro, è troppo corta questa. Aspetta, non Marisa Bella, Bibi, Bisharel. Beh, no. È la stessa. Anzi, è la stessa cosa. No. Sì, è la stessa poesia. Chiedo la moviola, l'ha ripetuta due volte. È una volte. questione fonetica. Ti sembra che abbia detto lo stesso, ma non è così. Ah, oh, ah, oh, bene, bene, ha finito. Cugino Nicolas ora irretirà le donne con sua poesia, dato che sua maestà Abdella ha finito. Prego. Mm. Ecco, eh, no, non so bene come posso iniziare, però, se proprio ve lo devo dire, non lo so, io... 
Ho la sensazione che forse lo sceicco vi tratti come, come se foste una sola persona, ma per me ognuna di voi è unica, ognuno ha il suo fascino perché tutti siamo speciali e forse io se avessi accanto una donna la tratterei come, come se fosse unica e penserei se le piacciono le paste con la crema o con la cioccolata, se le piace che le facciano il solletico o no, non lo so perché, perché ognuno ha... Ha qualcosa dentro e quando uno ama tutto il resto scompare perché l'importante è l'altro. Oh, l'altra, beh, nessuno è completo finché non ci si innamora e io penso che, ecco, che, che, che tutte avete, avete qualcosa di speciale, anche se siete tante, ciascuna di voi è unica. <ride> Bene, chiaramente, signori? Vincitore è Cugino Nicolas. Ah, sì, bravissimo. Ho vinto bene. Sono felice. <ride> sì, devo riconoscere la mia sconfitta, anche se io non penso come lui. Cugino Nicolas ha vinto, perciò ho ottenuto un punto come principe Abdel. E quindi noi siamo pari adesso. Ah, ho vinto, che bello, ho vinto questa volta. Ho e ora vinto. ultima prova, quella più difficile. La prova della bimbo Lamb. Cioè, sarebbe come più o meno cosa bisogna fare. Ma questo documento è molto urgente Lo chiedo perché forse può aspettare Però quello che sta succedendo nei salone tra Nicolás e lo sceicco è un po' inusuale, no? Ma Io da vorrei... quando è che sei diventata tanto impertinente? Io, no, non so, mi scusi Il fatto è che pensavo che ci fosse una certa intesa tra noi due, no? Ah. Sì, c'è una sorta di complicità Non direi che siamo intime, ma siamo lì più o meno Lo so che le vado a genio, certo E lei va a genio a me Io la ammiro e mi chiedevo se non potesse farmi un favore perché... Non ti farò nessun favore, Carmen ah. Fa quello che ti ho chiesto Sì, 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 sì certo Cittadinanza e passaporto. È una pratica urgente. Sì. Eva Castigio. Eva Castigio mi suona. E lei che c'entra? Niente. Niente? Niente, è solo che la signorina Selina mi ha chiesto. Niente, di... niente, Carmen. Perché cominci una frase dicendo niente se poi dici qualcosa? Sì, è, è un modo di dire di noi giovani che non significa sì, nulla. Io... Esatto. Ho oh, capito eh. benissimo. Vieni con me. Di un po', sei diventata amica dell'infermiera. Perché le procuri un passaporto? Che succede? Um... Ma che cosa c'entra con questo? In verità non ne ho idea, ma sarà una prova difficile, è sicuro. Adesso lo sceicco ce lo spiega. Qui si svolgerà sacra prova di Abin Volam. Questo già lo sappiamo, ci parli della prova. Le chiedo un po' di rispetto, è una prova millenaria. Comunque informo che ciascuno dei contendenti avrà un suo maestro e vestirà adeguatamente con il Mahim Volam. Bene, perfetto, ma in che consiste la prova? Oh, molto semplice, ciascun combattente dovrà far uscire da rettangolo l'altro. Chi lo farà due volte sarà vincitore. Oh, sì, ma farlo bene. uscire è come? Mi immagino che non sarà con un cartellino rosso. Vedi perché... che scusa, ecco... lascia fare a me. Ecco, detto tra di noi, vorrei sapere più o meno in che maniera lei riuscirà a... Certo, così... Uh, 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 ecco ora comprende, cugino Nicolas, come si butta fuori avversario da rettangolo. Oh, ti ho fatto male! Oh, sì, sì, certo, una spiegazione perfetta, grazie. Stai bene? Sì, sì, tutto a posto. Bene, ora lei dire me se vuole continuare o se smette di opporsi a mio matrimonio con Nini. No, sta scherzando, ormai sono qui e combatterò, forse l'ultima cosa che faccio nella mia vita Mi sembra perfetto, batterlo sarà facile come bere Ehi. il bicchiere d'acqua Sei sicuro, Nicolà? Sì. Sicuro? Sì, sono sicuro, sono sicuro Ci sono altre regole che dobbiamo sapere? No, credo di no, solamente che in Mascadè, quando appare prima stella, quello è il momento di cominciare sfida Oh, Vicky, spero di farcela e che il cielo mi aiuti Sta tranquillo, io sarò al tuo fianco e insieme sconfiggeremo questo despota maleducato Lei conosce questa sfida? No, ma mi preparerò. Fammi un favore, Vicky, cerca su internet tutto quello che c'è sulla bimbo Lam. Ok. E stampa tutto. Ok, Fai in fretta, vado eh? Mi raccomando. Oh, ambasciatore, che guaio, che guaio! Tranquillo, ce la faremo. Ecco. Prego, signore. Che cos'è? Sono gli abiti per la sfida. Ah. Oh. Ci mancava questa. Oh, mi devo anche mascherare. Beh. Vincere sarà un problema. Tieni. Oh. Serve un'altra voce, perché se Abel non viene, non so come faremo. Può Hai ragione. Qua, Anna, una voce bellissima. Se vuoi rimanere qui, devi stare zitta, è chiaro? Non si può no. dire nulla. Mi aiuti, Juan? Sì, vieni. <ride> Cecilia, aspettami! Mi spieghi qual è il problema? Shh, suona il tamburo, suona il tamburo. <ride> Ragazzi, guardate un po' chi c'è. Ma dove hai finito? Come mai quella faccia? Io dovrei dirvi una cosa. Posso farlo ora? Certo. Sì. Vicky. Ho trovato un sacco di informazioni sulla Bin... 
Abin Volam, Abin Volam uh -huh. è un rituale molto antico uh, che sì. sembra sia nato nella regione di Stras, beh, una regione per sì. poter onorare il fuoco sacro custodito nel tempio di Rask Pakun. Uh, Vicky, Vicky, certo Vicky, 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 tutto questo è molto interessante, ma noi vogliamo sapere le tecniche che dobbiamo usare. Le è quello che devi certo. dire. Ecco, ci sono delle immagini, sono come una serie di, di posizioni, di vincolamenti. Ce la puoi oh, fare, ce la puoi oh, fare. Ah. Spero che non sei co usi il deodorante perché altrimenti non lo tocco nemmeno mm. per sbaglio. No, Sta lo calmo, devi toccare, calmo. lo devi toccare per spingerlo fuori dall'Ulfurfu. Da dove? L'Ulfurfu è il posto dove ci si sfida, come si chiama? Oh, Vicky, quanto ti ammiro, quante ne sai, sei un'esperta. Grazie, Nini. Sì, però Grazie. ricorda che sei tu che dovrai combattere, non lei. Perciò sì. ora dobbiamo cominciare ad allenarci. Intanto sì. io vado a cercare ah, altre informazioni. Sì. Ah, ah, oh. ah, maestro, mi metto nelle sue mani e mi conduca lei alla vittoria. Lo vede complicato? Bene, bene. Guarda un po' chi è venuto a farci visita. Non puoi vivere senza noi due, eh? Se non sei abbastanza comoda, chiedi pure. Non fare lo spiritoso, questa volta gli ordini li do io. <ride> ah, perfetto. Comunque parla con mia sorella, perché io non ne voglio sapere. A proposito, Selina, quando avrò il passaporto e i soldi? La pratica va avanti. Ricorda che sono io la prima a volere che tu te ne vada. Allora sbrigati, perché non ho più molto tempo e non ho più pazienza. Ok? Con permesso. Guarda, il letto è pieno di briciole. Ah, oh, guarda. È assurdo, questo profumo. Selina. Hai visto come ti parla, come ti tratta? Non ci posso credere. Tu, la futura sposa dell'ambasciatore di Santa Juliana, che si fa trattare così da una qualunque, non capisco. Smettila di prendermi in giro. Se qualcosa va storto, anche tu sei a rischio. Siamo in due. Lo so. Non pensare che io dorma. Visto come alla fine non puoi fare a meno dell'aiuto del tuo Victor, perciò sta tranquilla. Se la situazione si fa difficile, io ho già pensato a una soluzione più drastica. Concentrati, fissa mentalmente questo punto, eh? Così. Ora provo questa mossa, forza. Dai. No, 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 no. no, no. Ah, oh, basta, sono stanco. Allora, devi impegnarti un po' di più. Devi rilassarti, ma concentrarti soprattutto. Ok, Sei troppo lei come sa tutto questo? Io ho imparato delle mosse da ragazzo e ancora qualcosa mi ricordo. Allora doveva essere lei a vedersela con lo sceico. E infatti, è quello che volevo fare, ma tu ti sei intromesso e... Volevo solo salvare l'onore di mia Comunque, cugina, non potevo tardi. abbandonarla. Anche io volevo salvare il suo onore. Perciò lei importa di lei. L'avrei fatto per qualunque altro impiegato, è chiaro? Oh, ma che se la beve? Come Vuole se farmi la beve? credere che tiene Nini quanto a Lupe Senti, e a Orazio? Io non voglio parlare di Nini. Ma piacere, non ci crede nessuno Basta, finiscila, non voglio parlare di Nini adesso. Sto ancora male per come si è comportata, perciò non me la nominare. Non la devo nominare, ma di cosa parla? Ma come di cosa parlo? Parlo di Victor, lo sai benissimo. Oh! E lei che si sposa con Selina? Allora no, questo è completamente diverso. Ah, Io mi sposo dicendo... perché lei non mi vuole. Sta dicendo che si sposa con Selina perché Nini vede Victor? Senti, non... non è vero, aveva già deciso, non sia Ma falso. Finisci da tu. Non Come sia falso. falso. Ho esagerato, ho esagerato, mi dispiace. Mm, esatto, continuiamo a provare, ho ancora molto sì, bene. Sì, sì, è meglio. Sì. Alla fine non ho mostrato l'uniforme nuova a Nini perché non si è vista qui all'ambasciata. Già, ma io non ho potuto vedere la sfida tra lo sceico e Nicolas perché la strega me l'ha impedito. Ah, Nini. Oh, Nicolas. Ma voi due siete innamorati per davvero? Sì. Tu di Nicolas e tu di Nini. Mm. Non è possibile. Che vuol dire? Nini è una ragazza favolosa, chiunque si potrebbe innamorare di lei. Sì, e Nicolas? Lui è il sogno di tutte le donne, o no? Non hai visto cos'è? Forse gli mancano un po' di muscoli. Ti dico tranquillamente che potrebbe essere un divo da telenovela. Perché ridi? Di voi due sto ridendo. Perché? Sentite, invece di soffrire per i due cugini... Perché non vi frequentate voi due? Avete molto in comune. Eh? eh? Noi due? Noi due no, avremmo molto no. in comune. Ma come ti viene in Ma figuriamoci. Ci mancherebbe, no. no. Ah, ci mancherebbe. Eh, ci mancherebbe. Ecco, appunto. Ci mancherebbe. Eh, no, no. Abdel di Mascadè. Oh. Ah. 
Forza, fuori dal tappeto! Dai, ci manca poco! Oh. Dai, 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 dai! No. dai. Eh, uscito! Sì. <ride> Punto per cugino Nicolas! Bene, è uscito! Oh. Oh. No, no, no! Attenti! No, 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 no! no. Oh. 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 Tutto bene! Punto per il grande Abdel! Dichiaro vincitore e non poteva essere diversamente il nostro principe Abdel Fattah, supremo sovrano di Mascadè. È molto facile con il pubblico e la giuria dalla sua parte, come poteva finire, è ovvio che vinca. Qualche problema, cugino? Sì, voglio la rivincita per lavare il mio onore che è stato infangato. Non è possibile, non si può dare rivincita, questo non è incontro qualunque, questo è rituale sacro oh. che può avere luogo soltanto quando è il suo momento. Oh. Così è, perciò io invito voi a Brindisi Rituale per festeggiare mia preziosa Nini che sarà sposa di principe Abdel da ora e per sempre. Non ho nulla da festeggiare. No, rito di Abim Volam non si sospende per nessuna ragione. Si deve fare brindisi, perché altrimenti spiriti del fuoco si potrebbero arrabbiare. Che mi importa dei vostri spiriti? Non mi importa un fico secco calma, che si arrabbino calma, fuori! Calmo, calmo, cugino, non prendere così male. Accetta tua totale sconfitta. Brindiamo insieme. Adesso io spiegherò a voi come si svolge questo brindisi. Usiamo due calici, uno rosso... E l'altro verde, quello rosso a colore di fuoco, colore di passioni, di vincitori, cioè mio colore. Quello verde invece a colore di ignavi, colore dei perdenti, di quelli che sono come pesciolini dentro un acquario senza acqua. Va bene, quanto le piace umiliare la gente, ho Ma capito quale benissimo che ti vuoi. dalla bimbo Lam, nessuno esce umiliato avanti, portate da bere! Ieri non sono venuto perché ho dovuto fare le valigie. Lascio la città. Come? Non dipende da me. Purtroppo la mia famiglia ha dei problemi e ce ne dobbiamo andare. Quando parti? Presto e starò via un po' di tempo. Ma non puoi restare per lo show e partire dopo? Se non posso fare le prove, preferisco rinunciare. E poi ho tantissime cose da fare. Siamo tuoi amici, perché non hai detto niente? Perché non volevo annoiarvi con questa storia. Eravate così pieni di entusiasmo per lo show. E non me la sentivo davvero di rovinarvi la festa. Abel, eh... Uh... Voglio chiederti scusa, il fatto è che non sapevo di questo problema e quando sei scomparso ho parlato male di te e... Mi non piace. importa, lascia stare, non potevi immaginarlo. Ci siamo, piano segreto principe partito. Preparate macchina, io metto lui K.O. E che tutto vada bene. Questo è quello che mi hai chiesto, vattene non tornare mai più Per ora, ma se mi serve qualcosa non esiterò a tornare, sta pure tranquilla Perché? Che cosa ti ho fatto? Perché ce l'hai tanto con me? Me lo puoi spiegare? Perché per colpa tua dovrò nascondermi tutta la vita, non te lo posso perdonare No, oh, no, cara, se tu sei una ricercata fatti tuoi, non puoi dare la colpa a me Senti, i miei problemi sono cominciati con te e io non lo dimentico E invece dovrei farlo perché non ci sono più segreti, perciò tu non mi puoi più ricattare ormai Ascolta, non serve dirlo, comunque a me dispiace molto che Neni ci debba lasciare sì, sì, certo, grazie signore, molte, molte grazie Non avete nulla da rimproverarvi, avete fatto tutto il possibile per salvare Nini No, non è vero, io avrei dovuto fare qualcosa di più Ma lei ha fatto il possibile e non si preoccupi, Nini si accorgerà di quello che sta perdendo, è sicuro ah. Molto bene, venite qui, cugino contendente, siamo pronti per brindisi rituale Miei signori, calice rosso per principe vincitore Invece quello verde per ripugnante sconfitto. Ma per favore, uno vale l'altro! No, quello rosso no! Ma come va a prendere quello verde? E ora mi sentirete perché sono stanco, ne ho fin sopra la parrucca! Uh. Nicolas, Nicolas, senti su Nicolas. Zeres! Un corpicino così piccolo è molto pericolosa questa sostanza. Pericolosa? Sì, bisogna chiamare subito un medico. Chiama l'ambulanza, Vicky, per favore, fa qualcosa. Un momento, un momento, un momento. Cosa? Aspettate solo un attimo, abbiamo antidoto per questi casi. Non so se voi volete provarlo. Tu ti devi comportare come se fossi una madre sofferente che sta lottando per recuperare la figlia sottratta. Va bene, ma tu eh? mi devi assicurare che non rivelerai mai questo segreto a nessuno, che terrai la bocca chiusa. Devi promettermelo. Sì, vitto. te lo prometto, Selina. Non conviene neanche a me mettere in pericolo la tua situazione e lasciare che Tomas stia con me. Che dovrei fare, secondo te? Sposarmi subito, adesso? Ovvio. Tu ti devi sposare con Tomas e io sposerò Nini. Basta litigare, per favore. 
Noi ci siamo voluti bene ed è ancora così. Lo sai che da quando mi hai dato il primo bacio non riesco più a smettere di pensarti. Tirerei giù l'intera costellazione di Neon pur di vederti sorridere di nuovo. <ride> Non esiste la costellazione di Neo. Vorrà dire che la inventerò per te. Nicolas, Nicolas, stai bene? Cosa ti succede? Ma è normale. Che cosa gli hai fatto? Tranquilli, tranquilli. Oh, che male! Dove va? Cosa gli ha fatto? Ti prego, fratello, dammi altra chance. Sì, riuscirò a catturare il principe Abdel. Te lo prometto. Sul nome di Amihavi. Sul nome di Amihavi. Sì, dammi altra chance. Ti Sei prego. stato tu! Tu mi hai addormentato per catturare quell'altro! Allora sei tu il traditore! Confessa, sei tu il traditore! Va bene, calmo, parliamone. Su, parliamone. Sì, parliamone come due persone adulte e civili. Voglio proprio sentire che cosa hai da dire. Tu sei non solo pagliaccio. Allotalati. Pagliaccio insolente no. e per questo subirai no. furia no. di amica no. no. Per prima volta in tua misera vita sì. scoprirai Lascia cosa vuol dire mi subire mi sua furia, piccolo non essere in sussu. Chi ti credi di essere vecchio uomo? Assaggerai anche tu sua furia. Non era amore incondizionato. Amore? Hai detto amore? Non fare finta di non capire, sai perfettamente come stanno le cose. Sì. Sì, ma non ne valeva la pena. Perché no? Io merito qualcosa di meglio. Sì, hai ragione, tu meriti qualcosa di meglio. È così. Non voglio. Tradizione dice che devo esaudire ogni tuo desiderio, chiedi quello che vuoi e ti sarà concesso. Una qualsiasi cosa? Ma qualsiasi, qualsiasi cosa? Qualsiasi, vuoi qualsiasi, pensare qualsiasi... fino a domani cosa chiedere me, Nicolas? No, 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 non lo so, lo so, glielo dico. Io voglio che liberi mia... desidero che liberi mia cugina dall'obbligo di sposarsi con lei. Lo stiamo facendo per colpa della tua amichetta. Certo, intanto te ne approfitti per farti avanti con Martini. Ti sbagli, non è così. Andateci piano, non sono il vostro pupazzo. E questo che c'entra? La volete smettere, dovete salire sul palco, non è il momento di litigare. Devi dirlo a lui. Sì, non ha fatto altro che creare problemi da quando siamo arrivati. Creo problemi perché loro fanno quello che vogliono. Scusate, perché state litigando? Cos'è successo? Succede che io non ho intenzione di salire sul palco con gente che fa quello oh. che vuole. E io non oh. suonerò con una persona così rancorosa. No, Bene, no, vorrà no, dire no, che annulleremo no, il concetto. No, non possiamo annullarlo. Basta, 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 basta. Basta, aspettate! Ascoltatemi! Ora farete quello che dico io! Avete lavorato sodo e lottato tanto per riuscire a salire su un palco e ora mollate tutto per uno stupido litigio! Che vi prende? Stavo per l'appunto dicendo a Vicky che i fidanzati fanno proprio questo. Sì, loro passano del tempo insieme e così cercano di capire cosa provano e che, che cosa gli succede. Ed è quello che dovremmo cercare di fare anche noi. E... Provare e scoprire, sì. a lasciarci andare? Mm -hmm. Ed è per questo che vorrei proporti di vivere insieme. Verresti a casa mia. È bellissimo avervi tutti qui. E siete un pubblico davvero molto dinamico. Allora, siete pronti a cantare? Siete un pubblico veramente molto... Molto coloroso, mi fate venire in mente quella volta quando sono andata a vedere il coach. Vogliamo sentire la band! Bravo! Vattene! Chiudi la bocca! Tomas, eh, mi daresti un giorno libero per stare un po' con Nini? Perché dopo, dopo tutte le cose che sono successe vorrei accompagnarla a casa. Non preoccuparti, non ce n'è bisogno, tanto devo andare a cercare lavoro, non avrei tempo ah. da dedicarti e poi devo ancora prendere tutte le mie cose. Scusa, ma adesso io vado... Sì, ma... Aspetta, no, non andare. Vuoi lavorare per me? Nini torna domani alla stessa ora su Boeing! Tra poco si scatena la follia di Takashi Sk